அன்புள்ள கொன்றங்கி தனசகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டியில் வைக்கக்கூடிய பொருள் எப்பொழுதுமே ஒரு விவாத பொருளாகவே இருக்கும் மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் மக்கள் பரவலாக பேசிக்கொள்வர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் முப்பது எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி சிலை உத்தரவு பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டிக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்கள் எல்லாமே ஒரு விவாத பொருளாக இருந்திருக்கு ஒரு முறை நீர் வைத்த பொழுது சுனாமி வந்தது துப்பாக்கி வைத்த போது யுத்தம் வந்தது மண் வைத்து பூஜை செய்த பொழுது நாட்டில் நிலம் மதிப்பு வந்து அதிகமாச்சு இப்படி ஒவ்வொன்றும் வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் விவாத பொருட்களாக இருக்கும் இரும்பு செங்கலி ஒரு முறை வைக்கப்பட்டது இப்போ பிரபல அரசியல்வாதி சிறை சென்றார் பரபரப்பாக எல்லா ஊடகங்களிலும் பேசப்பட்டது வருவதை முன்கூட்டியே சொல்லக்கூடிய ஒரு அபூர்வமான ஒரு உத்தரவு பேலை தான் சிவன்மலை ஆண்டவரனுடைய உத்தரவு பேலை இப்பொழுது வைக்கப்பட்டுள்ள மகாலட்சுமியினுடைய இந்த சிலையானது எதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது பரவலாக எல்லோரும் பேசிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயம் பொருளாதார சூழ்நிலை ஏதாவது ஒரு அபாயமான ஒரு நிலைக்கு போகுமோ ஏனென்றால் மகாலட்சுமி பொருளாதாரத்தினுடைய ஒரு தேவதையாகவே பார்க்கப்படுகிறார் தனத்தின் லக்ஷ்மி அவர்கள் அது மட்டுமல்ல தங்கத்தின் அதிபதியும் அவர் தான் அப்போ புரிந்து கொள்ளுங்கள் மக்கள் கொஞ்சம் பரவலாக எல்லாரும் இதை தான் கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கத்தின் விலையும் கொஞ்சம் அதிகமாக உயரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பொருளாதார ரீதியான சிக்கல்கள் ஏதாவது வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நாம் ஒன்று நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும் அதனால் நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு சாதகமான எண்ணங்கள்லேயே இருக்கலாம் நேர்மறையான எண்ணங்களோடவே இருக்கலாம் வைக்கப்பட்டுள்ள மகாலட்சுமி சிலையின் மூலமாக நம்முடைய பொருளாதாரம் நல்லபடியாகவே மாறும் அப்படிங்கிறத நம்பலாம் ஏனென்றால் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்கள் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு உச்ச விலையை போகிறது அதே மாதிரி அதில் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவது அதில் விவாதங்கள் ஏற்படுவது இப்படி தனிநபர் யாராவது ஒருத்தர் பாதிக்கப்படுவது ஒரு நாடு பாதிக்கப்படுவது ஒரு மாநிலம் பாதிக்கப்படுவது அப்படின்னு ஒரு விவாதமாகவே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி என்று வைக்கப்பட்டுள்ள மகாலட்சுமி சிலையினுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படிங்கிறத இனி வரும் காலங்களில் தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் சிவன்மலை ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே நல்லா அருளை கண்டிப்பாக வழங்குவார் பக்தர்களுக்கு என்றால் இந்த பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா இது தீர்மானிக்கப்பட்டு வருவதல்ல பக்தர்களினுடைய கனவில் உணர்த்துவார் சிவன்மலை ஆண்டவர் இந்த பொருளை வந்து ஒரு பக்தரினுடைய கனவில் சிவன்மலை ஆண்டவர் சொல்லி அதுக்கு அடுத்த நாள் பூஜை உத்தரவுகள்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறமாகத்தான் உத்தரவு பேலைக்குள்ள வைப்பாங்க இப்படித்தான் ஒவ்வொரு முறையும் வைப்பார்கள் அதனால் உறுதித்தன்மை மிகவும் பலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கங்க சிவன்மலையில் இருக்கக்கூடியது சுப்பிரமணிய சுவாமி முருகப்பெருமாள் அப்போ முருகரினுடைய லீலைகள் எண்ணில் அடங்காது ஆறுமுகத்தினுடைய லீலைகள் நம்ம சொல்லி முடியாது ஏனென்றால் கலியுகத்தில் ஒரு கடவுளாக சிவன்மலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் நிறையா அமானுஷியங்கள் மர்மங்கள் நிறைய இருக்கு வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஆய்வு செய்வோம் மகாலட்சுமி சிலையினுடைய வைக்கப்பட்டுள்ள தாற்பயத்தை விரைவில் நாம் உணர்வோம் கண்டிப்பாக கொன்றங்கி தனசர் யூடியூப் சேனலில் இதை பற்றி விவாதிக்கலாம் கண்டிப்பாக கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு தெரிவிங்க வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஊர்க்காரங்க கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறையா பேர் வெளியே இருப்பீங்க இந்த ஊரை விட்டு பிரிஞ்சு வெளியே வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கெல்லாம் இந்த தகவல்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு இதை மற்றவர்களிடத்தில் நீங்கள் தெரிவிங்க பார்க்கலாம் எல்லாமே நன்மைக்கே நடப்பது நன்மைக்கே நன்றி நமசிவாயம்